，雪龙号上的日常生活是什么样？啊，这上下铺的，这也是一个这个写字桌。然后呢，这个呢，有的是人实在多的时候，我们可能就会沙发上也会利用起来。船上饮食有什么特殊要求？走的前一天给我们发行李嘛，每个人发一个大包的行李，然后发现行李里面还有这个碗、碗筷子，然后觉得好奇怪。漫长的海上航行，队员们都有哪些休闲？我觉得难得有这个整块的时间，可以做自己喜欢的事儿。本集漫画基地，带你体验一把海上生活。在中国基地考察队员们心中，雪龙号不但是一块流动的国土，更是一个可以依靠的家。在去往南北极的整个过程中，雪龙号每天带着大家迎接朝阳，送别晚霞，要度过漫长的两三个月。船上的一百多人，就是一个临时的大家庭。这条船呢是这样，总长是一百六十七米，宽是二十二点六米。呃，满载的排水量是两万一千零二十五吨，呃，它的配员是一百二十名，啊，那么其中实际上船员是四十个，啊，理论上还可以容纳八十名科考队员，啊，但是呢，现在，呃，这个南极我们的任务很重，这个一百二十个名额还满足不了要求。雪龙号上给科考队员的铺位一共一百二十八张，由于船上的救生设备能够满足一百六十人，因此。在科考任务重的时候，雪龙号会申请单独的航次的航行证书，容纳更多的科考人员上船。这时候，两人间就临时改造成三人间。这个呢是两人间但实际上，这次我们在海上作业的时候，实际上在这种地方呢，可能是睡了三个人。这是上下铺的，啊，这是上下铺的，这也是一个这个写字桌。然后呢，这个呢，有的是人实在多的时候，我们可能就会沙发上也会利用起来，啊，基本上这样一个就够。三人间的床位并不是相对固定，过一段时间大家会换一下彼此的床位。普通的房间都在十平米左右。相对于陆地上的房间，显得狭窄拥挤很多。但麻雀虽小，五脏俱全。这些标准的房间里都有中央空调，有二十四小时供应热水的卫生间，冰箱、衣柜、写字台等也一应俱全。房间里还有有线端口，可供上网。这个呢，间相当于是单人间，一个沙发，一个这个写字台，一个冰箱，一张床。然后呢，一个柜子，还有呢，独立的卫生单元，还有一个独立的卫生单元，啊，当然这样的那个房间呢，在船上并不多，呃，主要是以队长级别以上。这间呢是整个考察队当中这个我们的一个领队的一间房间，整个考察船上最大的一间房间，啊，它是一个套间，这间就是整个考察队最大的一间房间。因为领队的房间稍大一些。也经常被用作会议场所。每次科考的领队压力大、任务重，不但要保证完成每次的科考任务，还要负责大家的安全，照顾大家的生活，更有时候需要对付临时发生的情况。雪龙号上有两个餐厅，楼上的大餐厅是科考队员们用餐专用。那么这里呢，实际上我们是一个叫第二餐厅。实际上是我们科考队员的一个餐厅，我们分了两个餐厅，因为人比较多嘛，所以这里一个餐厅呢，大概可以容纳八十个人。这个呢，就是我们八十个队员的一个主要的吃饭、娱乐的场所。第二餐厅是船上相对宽敞的区域，大部分的集体活动都在这里举办，比如讲座、晚会，都会在这里进行。楼下跟厨房挨着的。第一餐厅为船员专用，可以容纳四十人。在雪龙号上吃饭有一个特别要求
走的前一天给我们发行李嘛，每个人发一个大包的行李，然后发现行李里面还有这个碗、碗筷子，然后觉得好奇怪，然后就说就是自己的碗筷要自己吃完自己自己刷的，就就。觉得其实也也挺好的，就自己自己动手嘛，就也不需要就是让船上，毕竟船上的船员他们就已经很辛苦了，他们要打扫卫生，他们要做饭，要要摘菜什么的，然后这些这些力所能及的活，就大家就自己能干就就尽量自己干了。在雪龙号航行期间，队员们的工作和生活完全在船上进行，当然了，休息和娱乐的时间也要在船上度过。船上小小的海景健身房，一般是最炙手可热的地方。现在这里如果说人太多了呢，我们下面还有个篮球场，啊，有的时候我们就到下面打打篮球，还有乒乓乒乓球室，啊，打打乒乓球。所以相对来说，这条船，呃，比一般的船它的娱乐活动还是多一些。第一餐厅外的乒乓球台也一刻不得闲。旁边的小篮球场更是人满为患。这是雪龙船的一个篮球场，这个篮球场在一般的船上，这个可能还是比较少见。这个地方呢，呃，条件稍微差一点，有的是出海之后啊，呃，通风条件也差啊、呃，所以我们打到最后，呃，这个，这个，这个地板上有的是都滑，都是水，啊，所以大家还是挺挺喜欢那个地方。最奇特的当属船底下的这个泳池，它的面积虽然不大，但是非常深。这种设计也是别有用意。当雪龙号航行到不同的海域，泳池会被灌进不同海洋的海水。大家在这里不但是游泳，更是一种别样的体验。一个我们可以练练那个，呃，潜水水平。第二个呢，呃，因为毕竟有的时候有一些。有些队员可能还是喜欢这个尝试一下不同地方的这个这个海水吧，因为我们这里这个是可以把阀门打开之后是直接通外面的海水，啊，所以可以让他们来体验吧，北冰洋的海水、太平洋的海水还是印度洋的海水。泳池的外面有一个小小的桑拿室，这里也是大家非常喜爱的地方。因为在南极也好，北极也好，毕竟。冰天雪地还是比较冷，所以呢，当这个作业完了之后呢，大家都比较喜欢，啊、呃，蒸蒸桑拿，去去寒，嗯、呃，这个地方也是非常热闹的地方。前往南北极航行时间相对较长，科考队员们在船上也有着各自打发时间的方式。傍晚的时候吃完饭，大家会在那个甲板上，嗯、呃，溜溜转一转呀，然后看一看这个晚霞呀。然后看一看那些云彩呀、啊，一个个就像就棉花糖似的那种海上的那种云彩，就特别就过得特别的开心。我好多人也有说无聊的啊，我总觉得时间不够用。第一呢，我觉得难得有这个整块的时间可以做自己喜欢的事儿，所以我就可以画画。我喜欢画画的，就是说可以集中精力去画。第二呢，还有看一些书，我带一些书去，船上也有些书。第三呢，船上因为那么多不同行业的人啊。我们平时很难去把这么多人、这么多顶尖的科学家集在一起去交流，就有这么个机会吧，不同行业之间可以交流学习，所以我们就经常互相小的沙龙聊天。每年参加南北极的科考人员都会轮替，几乎所有的人都对雪龙号有着深厚的感情，毕竟在几个月的大海航行中，这里是他们最温暖的家。大部分人上上船之后都会晕船嘛，尤其一到嗯遇到那种风浪就很大的时候，我们当时就是一从上海出发就立马遇到了一个这种风暴的那种，然后立马就晃得不行，然后就大家都开始晕。一般一到晕船的时候，很多人就下不了床，就是他晕的就就不能走路了。然后我可能就是上船的时候特别兴奋的那种人。然后就即使每天就晕呐、啊，然后每天就吐啊那种的，但是我还是特别开心，就每天就能吃就就尽量就下去吃，虽然吃完之后可能我瞬间就会觉得嗯要要要吐的那种吐，但是就就也还好，就每天还是很开心的那种。跟比其他人多了一个工作，我就给给那个他们理发。我是上船以前原先有一点基础啊，上船以后这么多人过一个月以后，大家都已经头发都长了嘛。就是刚好，有的人就理光头了
不会理嘛。我看有的人不想理光头，我就尝试着给他们理。但是这么多人可以理，可以练习的话，几天下来这个水平就很高了。这次队的时候，我再去的时候，你看，可以说算是首席理发师了。<笑>到我这来理发都排队了，已经都得预约了。那么这里有几张照片，我感觉很特别的照片。这组镜头，这个一组阿德勒企鹅，这个到我们中山站了。实际上，我们人类实际上跑到哪都说我们是主人，但实际上这个南极的主人，真正的主人应该是企鹅，啊，他们才是真正的主人，他们来看看外来人到我们这个地方来，啊，还有呢是这样一组脚印，啊，这组脚印也很特别，因为大家都知道南极很多地方确实是人类去的很少，也许你这是第一次留在这个地方的记录，但是也有也有可能你是。留在这个地球上的最后的一一组镜头，啊，因为毕竟有些地方它有冰裂缝，还是有些风险，啊，那么如果真下去了，这就是最后一次交易，啊，这这两个两组镜头，我们感觉特别有意义。